പാരൻസിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ ഒരു വീഡിയോ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ പാരൻസ് ആണ് കാണുന്നതെങ്കിൽ ത്രൂ ഔട്ട് കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് ഒന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചിരിക്കുക അതുപോലെ തന്നെ കുട്ടികളാണ് ഈ വീഡിയോ കാണുന്നതെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ പാരൻസിന് ഈ വീഡിയോ നിർബന്ധമായിട്ട് ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അല്ലെങ്കിൽ അവർക്കും കൂടെ ഈ ഒരു വീഡിയോ കാണിച്ചു കൊടുക്കുക കാരണം പലപ്പോഴും നമ്മൾ പാരൻസ് ആയിക്കോട്ടെ അല്ലെങ്കിൽ ടീച്ചേഴ്സ് ആയിക്കോട്ടെ എല്ലാവരും ഒരു കുട്ടി പഠിക്കുന്നില്ല എങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ അവർ ക്ലാസ് ശ്രദ്ധിച്ചിരിക്കുന്നില്ല കാൽക്കുലേഷൻ ചെയ്യുമ്പോൾ തെറ്റുന്നു ഹോംവർക്കും ശരിക്കും ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ല വായിക്കുന്നിടത്ത് പ്രശ്നങ്ങൾ സ്പെല്ലിങ്ങുകൾ മാറിപ്പോകുന്നു ഇങ്ങനെയുള്ള പല പല ഇഷ്യൂസ് പല സ്റ്റുഡൻസും ഫേസ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ ടീച്ചേഴ്സും പാരൻസും എല്ലാവരും പറയാറുള്ള കുറച്ച് റീസൺസ് ഉണ്ട് എന്തൊക്കെയാണത് ക്ലാസ്സിൽ അവർ ഫോക്കസ് ചെയ്യുന്നില്ല ടീച്ചർ പറയുന്നത് ശ്രദ്ധിക്കുന്നില്ല ഹോംവർക്കുകളിൽ കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്യുന്നില്ല പഠിക്കാൻ ട്രൈ ചെയ്യുന്നില്ല ഇങ്ങനെയുള്ള സ്ഥിരമായിട്ട് നമ്മൾ പറയുന്ന ഒരുപാട് കാരണങ്ങളുണ്ട് പക്ഷെ പലപ്പോഴും ഈ കാരണങ്ങൾ തന്നെയാണോ ആ സ്റ്റുഡൻറ്റിന് ഇത്തരത്തിലുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ വരാൻ കാരണം അല്ലെങ്കിൽ പഠിക്കാൻ പറ്റാത്തതിൻ്റെ പ്രോപ്പർ ആയിട്ട് ഒരു കാര്യം വായിക്കാനോ കാൽക്കുലേഷൻസ് ചെയ്യാനോ പറ്റാത്തതിൻ്റെ കാരണങ്ങൾ ഇത് തന്നെയാണോ എന്നുള്ളത് പലപ്പോഴും നമ്മൾ ആലോചിക്കാറില്ല നമ്മൾ വളരെ ബ്ലൈൻഡ് ആയിക്കൊണ്ട് വളരെ റാൻഡമായ ജനറൽ ആയിക്കൊണ്ട് പറയും എല്ലാവരോടും പറയുന്ന പോലെ തന്നെ നീ എന്താ പഠിക്കാത്തത് നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാ സൗകര്യങ്ങളും ഞങ്ങൾ ചെയ്ത് തരുന്നുണ്ടല്ലോ ട്യൂഷൻ തരുന്നുണ്ട് കോച്ചിങ് തരുന്നുണ്ട് സ്കൂളുകളിലുള്ള എല്ലാ പ്രോഗ്രാമുകൾക്കും നിങ്ങൾക്ക് പെർമിഷൻ തരുന്നുണ്ട് എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഒരുപാട് ഫെസിലിറ്റീസ് ഒരുക്കി തരുന്നുണ്ട് പഠിക്കാൻ ആവശ്യമായുള്ള ബുക്സ് ബാഗ് കാര്യങ്ങളെല്ലാം നമുക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ ഒരുപാട് സ്പെൻഡ് ചെയ്തിട്ട് എമൗണ്ട് സ്പെൻഡ് ചെയ്തിട്ട് എല്ലാം ചെയ്ത് തരുന്നുണ്ട് എന്നിട്ടും നീ എന്താ പഠിക്കാത്തത് എന്നിട്ടും എന്തുകൊണ്ടാണ് നിനക്ക് പഠിക്കാൻ പറ്റാത്തത് എന്ന് ചോദിച്ചുകൊണ്ട് പലപ്പോഴും നമ്മൾ കുട്ടികളെ ബ്ലെയിം ചെയ്യാറുണ്ട് പക്ഷേ നമ്മൾ മനസ്സിലാകാത്ത ഒരു കാര്യം നമ്മളെ സ്റ്റുഡൻസിൽ ഒരു മെജോറിറ്റി ആളുകൾ അല്ലെങ്കിൽ ഒരുപാട് ആളുകൾ പല തരത്തിലുള്ള ലേണിംഗ് ഡിസബിലിറ്റീസ് ഫേസ് ചെയ്യുന്നവരാണെന്നുള്ള ഡിസബിലിറ്റീസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ പറയാറുണ്ട് ഹാൻഡിക്യാപ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരാൾ എന്ന് വെച്ചാൽ കൈകൾക്കോ കാലുകൾക്കോ അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ആയിട്ട് പ്രശ്നം ഉള്ള അല്ലെങ്കിൽ ഹാൻഡിക്യാപ്ഡ് ആയ ആളുകൾ എന്ന് പറയാറുണ്ട് അത് അവരുടെ ഒരു ഡിസബിലിറ്റി ആണ് അതുപോലെ തന്നെയുള്ള ലേണിങ്ങിന്റെ കാര്യത്തിലായിക്കോട്ടെ അല്ലെങ്കിൽ വേറെ ഏതൊരു കാര്യത്തിന്റെ ഏതൊരു സംഭവം എടുത്ത് നോക്കുകയാണെങ്കിലും അതിലെല്ലാം പല തരത്തിലുള്ള ഡിസബിലിറ്റീസ് നമ്മൾ എല്ലാവരും ഫേസ് ചെയ്യുന്നുണ്ടാ ലേണിങ്ങും അതുപോലത്തെ ഡിസബിലിറ്റീസ് ഉള്ള ഒരു ഏരിയ തന്നെയാണ് ഈ ഡിസബിലിറ്റീസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരു മാറാ രോഗമെന്നല്ല നമുക്ക് ചിലപ്പോൾ വളരെ ചെറുപ്പത്തിൽ ഉണ്ടായിരിക്കും പിന്നെ അത് മാറുന്ന കാര്യങ്ങളുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും കാര്യങ്ങൾ ട്രെയിൻ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അല്ലെങ്കിൽ കുറച്ച് അതിന് എന്തെങ്കിലും കാര്യത്തിലുള്ള ഒരു അഡ്വൈസുകളോ അല്ലെങ്കിൽ അതിനുള്ള ഒരു ഗൈഡൻസ് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ മാറ്റാവുന്ന കുറെ കാര്യങ്ങളാണ് പക്ഷേ അങ്ങനെയുള്ള ലേണിംഗ് ഡിസബിലിറ്റി ആ സ്റ്റുഡൻറ്റിൽ ഉണ്ട് എന്ന് തിരിച്ചറിയുന്നവർ വളരെ കുറവാണ് എന്നുള്ളതാണ് സത്യാവസ്ഥ പലപ്പോഴും നമ്മുടെ മക്കളിൽ പല ആളുകളും ഇത്തരത്തിലുള്ള പല ലേണിംഗ് ഡിസബിലിറ്റീസ് ഫേസ് ചെയ്യുന്നവരാവാം അപ്പൊ അതുകൊണ്ടാണ് ഇതിനെ കുറിച്ചുള്ള ഒരു ജനറൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു വീഡിയോ ചെയ്യാമെന്ന് വിചാരിച്ചത് അപ്പൊ ഞാൻ ആദ്യം എനിക്ക് ഒരു ഒരു പോസ്റ്റർ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഈ ഒരു മൂവി നമ്മൾ പല ആളുകളും കണ്ടതായിരിക്കും താരെ സെമിനും എന്ന് പറയുന്ന അമീർ ഖാൻ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്ത് ഡയറക്ടർ ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു മൂവിയാണ് ഇത് എത്ര പേര് കണ്ടിട്ടെന്ന് എനിക്കറിയില്ല പക്ഷെ വളരെ ഫേമസ് ആയിട്ടുള്ള പാരൻസ് എല്ലാവരും കണ്ടിരിക്കേണ്ട ഒരു മൂവിയാണ് അപ്പൊ ഈ മൂവിയിൽ പറയുന്നത് ഒരു കുട്ടിയുടെയും അദ്ദേഹത്തിന് ആ കുട്ടിയുടെ ഒരു ടീച്ചറുടെയും ഒരു സ്റ്റോറിയാണ് ഓക്കെ ഇഷാൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സ്റ്റുഡൻ്റ് ആണ് അപ്പൊ ഈ സ്റ്റുഡൻറ്റിന് പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ചെറുപ്പത്തിൽ സ്കൂളുകളിലൊക്കെ ഭയങ്കര പൊട്ടിത്തെറിപ്പാണ് നമ്മൾ സാധാരണ പറയുന്ന പോലെ അതുപോലെ തന്നെ പഠിക്കുന്ന കാര്യത്തിൽ ശ്രദ്ധയില്ല ക്ലാസ്സിൽ പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുന്നില്ല ഹോംവർക്കുകൾ പ്രോപ്പർ ആയിട്ട് ചെയ്യുന്നില്ല ഇങ്ങനെ രക്ഷിതാക്കൾ ഇവനെ കൊണ്ട് ആ കുടുങ്ങുന്ന ഒരവസ്ഥയായി ഇവന് ഫുൾ കളികളാണ് ഫുൾ ആകെ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ എല്ലായിടത്തും ഓടിപ്പഞ്ഞ് നടക്കുന്ന ആ ഒരു ടൈപ്പ് ഓഫ് ക്യാരക്ടർ ആണ് അപ്പൊ ഇവനെ എന്ത് ചെയ്യും എന്നറിയാതെ പാരൻസ് അവസാനം ഇവന് ഒരു ബോർഡിംഗ് സ്കൂളിൽ കൊണ്ടുപോയാക്കുകയാണ് ആ ബോർഡിംഗ് സ്കൂളിൽ കൊണ്ടുപോയാക്കുമ്പോൾ ഇവന്റെ ഉള്ളിലൂടെ പോകുന്ന കുറെ മാനസിക സംഘർഷങ്ങളും അല്ലെങ്കിൽ അതിലൂടെ അവിടെ ഫേസ് ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെ വളരെ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് ഭയങ്കര ഹേർട്ട് ടച്ചിങ്
നമ്മുടെ ഇപ്പോഴത്തെ ഒരു എഡ്യൂക്കേഷൻ സിസ്റ്റത്തിന്റെ അവസ്ഥ അങ്ങനെയാണ് ഒരു വലിയ മാസ് ഓഡിയൻസിന്റെ മുന്നിൽ നിന്നുകൊണ്ട് ഒരു ടീച്ചർ സംസാരിക്കുകയാണ് പക്ഷെ ഒരു സ്റ്റുഡന്റിന് പേഴ്സണൽ അറ്റൻഷൻ കിട്ടാതെ പോകുമ്പോൾ ഇത്തരത്തിൽ ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യപ്പെടേണ്ട കാര്യങ്ങൾ ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യപ്പെടാതെ പോവുകയും അവർ അവരുടെ ഒരു അക്കാഡമിക് സ്ട്രക്ചറിൽ അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ അക്കാഡമിക് ജേർണി ആയിക്കോട്ടെ അല്ലെങ്കിൽ ബാക്കിയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ അത് എഫക്ട് ചെയ്യും സ്വാഭാവികമായിട്ട് അക്കാഡമിക്സിൽ പെർഫോം ചെയ്യാതിരിക്കുമ്പോൾ എല്ലാവരും അവരെ കുറ്റപ്പെടുത്തും അവർക്ക് തന്നെ ഉള്ളിൽ തോന്നും ഞങ്ങൾ ഒന്നിനും പറ്റാത്തവരാണ് എന്നെ കൊണ്ട് ഒന്നും പറ്റില്ല എൻ്റെ ഡ്രീമിൽ എത്താൻ പറ്റില്ല എന്നുള്ള ഒരു ബോധം അവരുടെ ഉള്ളിൽ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യപ്പെടുകയും അത് ത്രൂ ഔട്ട് അവരുടെ ലൈഫിൽ ഇമ്പാക്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരു അവസ്ഥയിലോട്ട് എത്തും എന്നുള്ള അത്രയും വലിയൊരു റിയാലിറ്റി നമ്മൾ ആരും മനസ്സിലാക്കുന്നില്ല എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ ഇതുപോലെയുള്ള ഒരു ടീച്ചർ എല്ലാവർക്കും കിട്ടിക്കൊള്ളണം എന്നില്ല ഇത് വളരെ എക്സെപ്ഷണൽ കേസുകളാണ് നമുക്ക് തന്നെ അറിയാം നമ്മുടെ ടീച്ചേഴ്സിൽ എത്ര പേർക്ക് നമ്മളെ പേഴ്സണലി നമുക്ക് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ട് നമ്മൾ ട്രീറ്റ് ചെയ്യുന്ന എത്ര ടീച്ചറുണ്ട് ഒന്നോ രണ്ടോ ടീച്ചേഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ വിരലിൽ എണ്ണാവുന്ന ടീച്ചേഴ്സ് മാത്രമേ ഉണ്ടായിരിക്കുള്ളൂ അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയുള്ള സ്റ്റുഡൻസിനെ നമുക്ക് ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ എഡ്യൂക്കേഷൻ സിസ്റ്റത്തിൽ ഒരു ചേഞ്ച് വരണം അപ്പോൾ ഇത്തരത്തിലുള്ള കുറച്ച് ലേണിംഗ് ഡിസബിലിറ്റീസ് ആണ് ഞാൻ ഒന്ന് ആദ്യം തന്നെ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ നോ ബഡി ഈസ് പെർഫെക്റ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കോട്ട് വെച്ച് കൊണ്ട് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യണം ഞാൻ ആദ്യമേ പറയുകയാണ് ഇതൊരു മാരകമായുള്ള അസുഖം പോലെയുള്ള കാര്യങ്ങളല്ല പല ആളുകളും ഫേസ് ചെയ്യുന്ന ഒരുപാട് സ്റ്റുഡൻസ് ഫേസ് ചെയ്യുന്ന കാര്യമാണ് പലപ്പോഴും തിരിച്ചറിയാതെ പോകുന്നു എന്നുള്ളതാണ് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും ഓരോ ഇംപെർഫെക്ഷൻസ് ഉണ്ട് എനിക്കും എൻ്റെതായ ഒരുപാട് ഇംപെർഫെക്ഷൻസ് എന്നെ കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഓരോ ആളുകൾക്കും നമ്മൾ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള എക്സ്പേർട്ട് ആയിട്ടുള്ള ഹൺഡ്രഡ് പെർസെൻറ്റേജ് ഒരു റോൾ മോഡൽ ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാർ നല്ല നമ്മളെ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും നമ്മുടേതായ ഇംപെർഫെക്ഷൻസ് ഉണ്ട് അതിൽ പെട്ടത് തന്നെയാണ് ഈ ലേണിംഗ് ഡിസബിലിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് അത്ര സിമ്പിൾ ആയിട്ട് എടുക്കേണ്ട കാര്യമാണ് പക്ഷെ അത് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം സീരിയസ് ആയിട്ട് എടുത്ത് ട്രീറ്റ് ചെയ്യണം അല്ലെങ്കിൽ അതിനുള്ള മാർഗങ്ങൾ കാണണമെന്നുള്ള അല്ലാതെ അതൊരു ബേർഡൻ ആയിക്കൊണ്ട് എനിക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു ഡിസബിലിറ്റി ഉണ്ടല്ലോ എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് എടുക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല അത് നമ്മൾ സിമ്പിൾ ആയിട്ട് തന്നെ ഹാൻഡിൽ ചെയ്യണം എന്നുള്ളതാണ് സോ അതിൽ ഫസ്റ്റ് വേണം ഡിസ്ലെക്സിയ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ സംഭവമാണ് ഡിസ്ലെക്സിയ എന്ന് പറയുന്നെങ്കിൽ ഡിസ്ലെക്സിയ എഫക്ട്സ് റീഡിംഗ് ആൻഡ് ലാംഗ്വേജ് റിലേറ്റഡ് സ്കിൽസ് മേക്കിംഗ് ഇറ്റ് ചലഞ്ചിങ് ഫോർ ഇൻഡിവിജ്വൽസ് ടു ഡീ കോഡ് ആൻഡ് കോംപ്രഹെൻഡ് റൈറ്റൺ ടെക്സ്റ്റ് എന്നുള്ളതാണ് അതായത് ഈ ലാംഗ്വേജുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യമാണ് ഒരു ലാംഗ്വേജിൽ നമുക്കിപ്പോൾ ഒരു ഒരു പാരഗ്രാഫ് എഴുതിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ പാരഗ്രാഫ് കൃത്യമായിട്ട് വായിക്കാനും അത് അനലൈസ് ചെയ്യാനും ഒക്കെയുള്ള ബുദ്ധിമുട്ടില്ല അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെ ഒരു സ്കിൽ ഇല്ലാത്ത ഒരു പ്രശ്നം ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിനെയാണ് പൊതുവേ ഡിസ്ലെക്സിയ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒരു ഒരു അതിൻ്റെ ഒരു പോസിറ്റീവ് സൈഡും ഒരു നെഗറ്റീവ് സൈഡുമാണ് ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ അതിൽ അവർക്ക് ഡിഫിക്കൽട്ടി റീഡിംഗ് ആൻഡ് റൈറ്റിംഗ് എഴുതാനും വായിക്കാനും അവർക്ക് ഡിഫിക്കൽട്ടീസ് ഉണ്ടാവും ഡിഫിക്കൽട്ടി റിമെമ്പറിംഗ് സൗണ്ട് ഒരു സൗണ്ട് റിമെമ്പർ ചെയ്യാനുള്ള ഡിഫിക്കൽട്ടീസ് ഡിഫിക്കൽട്ടി പുട്ടിംഗ് ഡീറ്റെയിൽ ഇൻ ഓർഡർ അതുപോലെ ഡിഫിക്കൽട്ടി പ്രോസസിംഗ് സൗണ്ട് ഇങ്ങനെയുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ ചലഞ്ചസ് അവർ ഫേസ് ചെയ്യും എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു ഒന്നാം ക്ലാസ്സിലെ കുട്ടിക്ക് സ്വാഭാവികമായിട്ടും വായിക്കാൻ പഠിക്കുന്ന സമയത്ത് വായിക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാവും അവർക്ക് എല്ലാവർക്കും ഡിസ്ലെക്സി ആണ് കേട്ടോ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ലെവൽ കഴിഞ്ഞിട്ടും അവർക്ക് ആ ഒരു ഡിഫിക്കൽട്ടി ഉണ്ട് നമ്മൾ അവർക്ക് എല്ലാ ട്രെയിനിങ് കൊടുത്തിട്ടും അവർക്ക് ആ ഡിഫിക്കൽട്ടി ഉണ്ട് എങ്കിൽ അതിനെയാണ് നമ്മൾ ഈ ഒരു സ്റ്റാൻഡേർഡ് വരുന്നത് പക്ഷെ അവർക്ക് ഒരുപാട് പോസിറ്റീവ് സൈഡും ഉണ്ട് അവർക്ക് ത്രീ ഡി വിഷ്വൽ സ്കിൽസ് ഭയങ്കര ഹൈ ആയിരിക്കും അതായത് ഒരു കാര്യത്തിന് വിഷ്വലൈസ് ചെയ്യാൻ ഇത് ഇങ്ങനെ ആയിരിക്കും അങ്ങനെ ആയിരിക്കും എന്നുള്ള രീതിയിൽ ത്രീ ഡി വിഷ്വലൈസ് ചെയ്യാനുള്ള സ്കിൽ അവർക്ക് എന്തായിരിക്കും കൂടുതലായിരിക്കും ഗ്രേറ്റ് ലോങ് ടേം മെമ്മറി ഉണ്ടായിരിക്കും അതുപോലെ തന്നെ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ സ്കിൽസ് ഹൈ ആയിരിക്കും പ്രോബ്ലം സോൾവിംഗ് സ്കിൽ ഹൈ ആയിരിക്കും പക്ഷേ ഇവർക്ക് ആ ഒരു ലാംഗ്വേജ് ഏരിയയിൽ എന്താണ് ഇവർക്ക് പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടെന്നുള്ളതാണ് പക്ഷേ ഇത്തരത്തിൽ കുറച്ചും കൂടെ ഇമാജിനേഷൻ കൂടുതലുള്ള ത്രീ ഡി വിഷ്വലൈസേഷൻസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഹൈ ആയിട്ടുള്ള ഒരു നേച്ചർ ആയിരിക്കും അവർക്ക് ഉണ്ടാവുക ഓക്കെ ഇത് ഡിസ്ലെക്സിയുടെ കാര്യമാണ് മറ്റതാണ് ഡിസ്കാൽക്കുലി എന്ന് പറയുന്നത
റൈറ്റിംഗ് സ്പെല്ലിംഗ് ആൻഡ് ഓർഗനൈസിംഗ് തോട്ട്സ് ആൻഡ് പേപ്പർ അതായത് എഴുതുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് വരുന്ന പ്രശ്നങ്ങൾ പല ആളുകൾക്കും ചിലപ്പോൾ അവരുടെ മൈൻഡിൽ ഉണ്ടാവും അത് പേപ്പറിലോട്ട് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല പ്രോപ്പറായിട്ട് ഒരു സ്ട്രക്ചർ ചെയ്തുകൊണ്ട് എഴുതാൻ പറ്റില്ല പക്ഷേ ഒരു സ്കില്ലാണ് ഒരു പേപ്പറിൽ നമ്മൾ വിചാരിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ പാരഗ്രാഫ് ബൈ പാരഗ്രാഫ് പോയിന്റ്സ് ഒക്കെ ഹൈലൈറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ട് എഴുതുക എന്നുള്ളത് ഒരു സ്കില്ലാണ് പക്ഷേ അതിന്റെ ഒരു മിനിമം സ്കില്ലിനും താഴെ വരുന്ന സമയത്താണ് എന്ത് വരുന്ന ഒരു ഡിസ്ക്രാഫി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സിറ്റുവേഷൻസിലോട്ട് നമ്മൾ എത്തുന്നത് എന്നുള്ളതാണ് അപ്പൊ ഇവിടെ ഒരു എക്സാമ്പിൾസ് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ റൈറ്റ്സ് ലെറ്റേഴ്സ് ദ റോങ് വേ ഒരു എക്സാമ്പിൾ ബി ഇൻസ്റ്റഡ് ഓഫ് ഡി ഓക്കെ ഒരു എക്സാമ്പിൾ ആണ് ഒരു ബി എന്ന് എഴുതുന്ന സ്ഥലത്ത് അവർ ചിലപ്പോൾ എന്തായിരിക്കും എഴുതുന്നത് ഡി കാരണം അവർ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം രണ്ട് ഓൾമോസ്റ്റ് സിമിലർ ആണ് പക്ഷേ എഴുതി വരുമ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ബി എന്തായി മാറും ഡി ആയിട്ട് മാറും യൂസസ് അപ്പർ കേസ് ലെറ്റേഴ്സ് വെൻ നോട്ട് നീഡ് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ദ വാട്ടർ വാട്ടറിന്റെ എയും ഇയും ഒരു കാരണവശാലും എന്ത് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല അപ്പർ കേസ് ആകേണ്ട ആവശ്യമില്ല അവിടെ അപ്പർ കേസ് ആവും ഒരു എക്സാമ്പിൾ ആണ് അതുപോലെ സ്പെൽസ് വേർഡ് ഹൗ ദ സൗണ്ട് നൈറ്റ് ബിക്കംസ് നൈറ്റ് ഒരു അതായത് നമ്മൾ പറയുന്നത് അനുസരിച്ച് എന്ത് ചെയ്യും ചിലപ്പോൾ അവർ എഴുതുന്നുണ്ടാവും അപ്പൊ നൈറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ശരിക്കും സ്പെല്ലിംഗ് എന്താണ് എൻ ഐ ജി എച്ച് ടി ആണ് പക്ഷെ അവർ എഴുതുന്നത് എന്തായിരിക്കും എൻ ഐ ടി ആയിരിക്കും അപ്പോൾ ഇത് ഇത് പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ത്രൂ പ്രാക്ടീസിലൂടെ നമുക്ക് ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇതിനൊക്കെ ഒരുപാട് തെറാപ്പീസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് അതിലൂടെ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്യാൻ പറ്റും പക്ഷെ ഒരു ടീച്ചർ ഇത് ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്തെങ്കിൽ മാത്രമേ അതിന് നമുക്ക് എന്താ സൊല്യൂഷനുകൾ കാണാൻ പറ്റുള്ളൂ അവിടെയാണ് എപ്പോഴും നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് പ്രശ്നങ്ങൾ പറ്റി പോകുന്നത് എന്നുള്ളതാണ് അടുത്ത് അറ്റൻഷൻ ഡെപ്പിസിറ്റ് ഓർ ഹൈപ്പർ ആക്ടിവിറ്റി ഡിസോർഡർ എ ഡി എച്ച് ഡി എന്ന് പറയും ഓക്കെ അതായത് എ ഡി എച്ച് ഡി ഇസ് എ കണ്ടീഷൻ ക്യാരക്ടറൈസ്ഡ് ബൈ ഡിഫിക്കൽട്ടീസ് വിത്ത് അറ്റൻഷൻ ഇമ്പൾസ് കൺട്രോൾ ആൻഡ് ഹൈപ്പർ ആക്ടിവിറ്റി ഇറ്റ് ക്യാൻ എഫക്ട് എ സ്റ്റുഡൻസ് എബിലിറ്റി ടു ഫോക്കസ് ആൻഡ് എ കംപ്ലീറ്റ് ടാസ്ക് എന്നുള്ള ഇവർ വളരെ ഹൈപ്പർ ആക്റ്റീവ് ആയിരിക്കും ഹൈപ്പർ ആക്റ്റീവ് ആയിരിക്കും എന്ന് പറഞ്ഞെങ്കിൽ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ കാര്യത്തിലായിരിക്കും അവരുടെ ഫോക്കസ് ഒന്ന് ചെയ്യുന്നു അപ്പോഴേക്കും അടുത്തതിന് പോകും അടുത്തതിന് പോകും അങ്ങനെ പല പല ഏരിയയിൽ ആകെ നമ്മൾ പറയാറുണ്ട് ഭയങ്കര വൈബ്രന്റ് ആയിട്ട് നടക്കുന്ന സ്റ്റുഡൻസ് എന്ന് പറയാറുണ്ടല്ലോ അപ്പൊ അങ്ങനെ സ്റ്റുഡൻസിനുള്ള പ്രശ്നം വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അവർക്ക് ഒരു കാര്യത്തിൽ ഫോക്കസ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല ഒരു അറ്റൻഷൻ കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് കൊടുക്കാൻ പറ്റില്ല അവരെന്തെങ്കിലും പഠിക്കാതിരിക്കുമ്പോഴും ആയിരിക്കും തൊട്ടടുത്ത് റൊബിക്സ് ക്യൂ ആണ് അപ്പോൾ സോൾവ് ചെയ്യാൻ പോകും അപ്പോഴേക്ക് അടുത്ത സാധനം അപ്പോൾ അത് ചെയ്യാൻ പോകും അങ്ങനെ 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 എല്ലാ കാര്യങ്ങളിലും ഓടി നടക്കുന്ന ആളുകൾക്കാണ് ഈ ഒരു പ്രശ്നം വരിക അപ്പൊ ഒരു ഫോക്കസ് ഇഷ്യൂ അവിടെ വരും എന്നുള്ളതാണ് അപ്പൊ അവർക്ക് ഉണ്ടാകുന്ന കുറച്ച് സിംറ്റംസ് അല്ലെങ്കിൽ അവർ ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന കുറച്ച് കാര്യങ്ങളാണ് ഒന്ന് ഡിഫിക്കൽട്ടി സിറ്റിംഗ് സ്കിൽ അതായത് അവർ ഭയങ്കരമായിട്ട് എന്ത് ചെയ്യും മാരകമായിട്ടുള്ള ബോഡി കൊണ്ടുള്ള ആക്ടിവിറ്റീസ് ഒക്കെ ചെയ്യും അതുപോലെ തന്നെ ഫോർഗർഫുൾനെസ് അവർ ഒരു കാര്യം ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും അടുത്ത് എന്താ നമ്മൾ പെട്ടെന്ന് മറന്നു കാരണം മൈൻഡ് പെട്ടെന്ന് പെട്ടെന്ന് ഡൈവേർട്ട് ആയി പോകുന്നതുകൊണ്ടാണ് അതുപോലെ കെയർലെസ്നെസ് അവർക്ക് പ്രത്യേകിച്ച് ഒരു കാര്യം ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരു ഭയങ്കര അറ്റൻഷൻ ഒന്നും ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് തന്നെ കെയർലെസ്നെസ് വരും അതുപോലെ റിസ്കി ബിഹേവിയർ റിസ്കി ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അതായത് ആർക്കും കയറാൻ കഴിയാതെ മതിൽ നമ്മൾ വലിഞ്ഞു കയറുക തെങ്ങിനും മോള് കയറുക ഇങ്ങനെയുള്ള ആക്ടിവിറ്റീസ് എക്സാമ്പിൾസ് പറഞ്ഞാൽ കേട്ടോ ഓക്കെ അതുപോലെ തന്നെ ട്രബിൾ ഗെറ്റിംഗ് അലോങ് അതുപോലെ ഡിസോർഗനൈസേഷൻ എക്സസീവ് ടോക്കിംഗ് ഡേ ഡ്രീമിംഗ് ഇങ്ങനെയുള്ള ക്യാരക്ടേഴ്സ് ഇപ്പം ഇതുള്ളവരെല്ലാവർക്കും ഈ ഒരു സിംറ്റം ഡി ഡി എച്ച് ഡി ഉണ്ട് നല്ലോടെ പറയുന്നത് ഇത് ആ ഒരു സിം ആ ഒരു ഇഷ്യൂ ഉള്ള അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു ഡിസോർഡർ ഉള്ളവർക്ക് എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇത്തരത്തിലുള്ള കാര്യങ്ങൾ അവരുടെ സിംറ്റംസ് ആയിട്ട് കാണും എന്നുള്ളതാണ് ഓക്കെ ഇനി അടുത്ത് ഓഡിറ്ററി പ്രോസസ്സിംഗ് ഡിസോർഡർ ഓക്കെ എ പി ഡി എന്ന് പറയും എ പി ഡി ഇമ്പാക്ട്സ് ഹൗ ദ ബ്രെയിൻ പ്രോസസ് ഓഡിറ്ററി ഇൻഫർമേഷൻ ലീഡിംഗ് ടു ദ ഡിഫിക്കൽട്ടീസ് ഇൻ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിംഗ് ആൻഡ് ഇന്റർപ്രിറ്റിംഗ് സ്പോക്കൺ ലാംഗ്വേജ് അതായത് ഇപ്പൊ നമ്മളൊരു ക്ലാസ്സിൽ ഇപ്പൊ ഞാൻ ഒരു ക്ലാസ് എടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്റെ മുന്നിലുള്ള സ്റ്റുഡൻസ് ഞാൻ പറയുന്നത് കേട്ടിട്ട് എന്താണോ ഞാൻ കോൺസെപ്റ്റ് ഞാൻ എങ്ങനെ പ്രസന്റ് ചെയ്യുന്നു അത് കേട്ടിട്ടാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് അവർ പ്രോസസ് ചെയ്തുകൊണ
autism spectrum disorder and specific learning disabilities adha vaya sld asd enakka vena nammal short form il vilikkuna ore ore disorders aanu appo idilakke illa ippo ee ore ore disorders um pala pala categories aanu appo idu idu pole pala aalukalku pala issues endey undav face cheyunnundav nalladha appo ibudutha or ultimate prashna nu parayanengil yan nerthu parana pole or huge classroom il or 100 kanak students alle 50 or 60 students ok irikkuna classroom inde munnil vannu kondu samsaarikkuna or teacher ke orikkilum endu cheyan kadiyilla idil ore students അനലൈസ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടാണ് പിന്നെ അനലൈസ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു മാർഗം എന്താണ് ക്വാർട്ടർലി എക്സാം ആനുവൽ എക്സാം അല്ലെങ്കിൽ ഹാഫ് ഇയർലി എക്സാം അല്ലെങ്കിൽ ക്ലാസ് ടെസ്റ്റുകൾ ഇതൊക്കെയാണ് പക്ഷെ അങ്ങനെ ഒരു എക്സാമിൽ പോലും മാർക്ക് എന്നുള്ളതിന്റെ അപ്പുറത്തേക്ക് എന്തുകൊണ്ട് സ്റ്റുഡന്റിന് തെറ്റി പോകുന്നു അല്ലെങ്കിൽ എന്തുകൊണ്ട് പെർഫോം ചെയ്യാൻ കഴിയുന്നില്ല ഒരു സ്റ്റുഡന്റിനെ വിളിച്ചിരുത്തി ഇരുത്തി അവരോട് സംസാരിക്കുക ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ പലപ്പോഴും നമ്മുടെ സ്കൂളുകളിൽ നടക്കുന്നില്ല ആ ഒരു രീതിയിലോട്ട് സ്കൂളിലെ സിസ്റ്റം മാറിയെങ്കിൽ പേഴ്സണലൈസ് ചെയ്തുകൊണ്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ മാറിയെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇത്തരത്തിലുള്ള സംഭവങ്ങൾ ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ സ്വാഭാവികമായിട്ടും ഒരു എക്സ്പേർട്ട് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ടീച്ചർ ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ ടീച്ചർക്ക് ഒരു പക്ഷേ ഓരോ സ്റ്റുഡന്റിനും അടുത്ത് പോയിട്ട് സംസാരിക്കാൻ ഒരു ടൈം ഉണ്ടാവില്ല കാരണം അയാളുടെ ഒരു എക്സ്പെർട്ടീസ് എവിടെയാണ് കോൺസെപ്റ്റ് ഡെലിവർ ചെയ്യുക എന്നുള്ളടുത്താണ് സോ അങ്ങനെയാണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളൊരു സെക്കൻഡറി സിസ്റ്റം അവിടെ കാണണം സെക്കൻഡറി സിസ്റ്റം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇവർക്ക് ഒരു മെൻഷിപ്പോ അല്ലെങ്കിൽ ഇവരെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു സെക്കൻഡറി ടീച്ചേഴ്സോ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും സിസ്റ്റം അവിടെ കാണണം നമ്മൾ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടം പോലെ ബിസിനസ് ഐഡിയാസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉള്ള ആളുകളാണ് സ്വാഭാവികമായിട്ട് ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരു സൊല്യൂഷൻ ഇങ്ങനെയുള്ള പ്രശ്നത്തിന് സൊല്യൂഷൻ കാണുക എന്നുള്ളത് നമുക്ക് പറ്റുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് സോ നമുക്ക് കോൺസെപ്റ്റും കാര്യങ്ങളും ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനും അവർക്കൊരു ഒരു ഓൾ ഓവർ ഗൈഡൻസ് കൊടുക്കാനും ഒരു ടീച്ചറും അതിന്റെ താഴെ കുറച്ചും കൂടെ അവരെ ഇൻഡിവിജ്വലി മോണിറ്റർ ചെയ്യാൻ കുറച്ചും കൂടെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാൻ ഒരു മെമ്പർഷിപ്പ് സിസ്റ്റവും അങ്ങനെയുള്ള സിസ്റ്റങ്ങളൊക്കെ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും നമുക്ക് നമ്മുടെ സ്കൂളുകളിൽ ആലോചിക്കാവുന്നതാണ് ഇങ്ങനെ നമുക്ക് മാറ്റങ്ങൾ കൊണ്ടുവന്നെങ്കിൽ മാത്രമേ എല്ലാ സ്റ്റുഡൻസിനെയും നമുക്ക് ഒരുമിച്ച് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ അല്ലെങ്കിൽ സംഭവിക്കുക എന്താ വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ കുറച്ച് സ്റ്റുഡൻസ് ഉണ്ടാവും എല്ലാ കാര്യങ്ങളും റെഡി ആവുന്ന അവർ ടോപ്പിൽ കയറി പോകും മറ്റുള്ളവർ ഇത്തരത്തിലുള്ള പരിഹാസങ്ങളും ഡിമോട്ടിവേഷനും കേട്ട് 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 അവർ താഴോട്ട് താഴോട്ട് പോകുമല്ലാതെ അവർക്കൊരു ഇമ്പ്രൂവ്മെന്റ് വരില്ല എന്നുള്ളത് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം ഈ ഒരു തിരിച്ചറിവിൽ നിന്നുകൊണ്ടാണ് നമ്മുടെ ഫൗണ്ടേഷൻ കോഴ്സ് നമ്മൾ മെമ്പർഷിപ്പ് ഇംപ്ലിമെന്റ് ചെയ്ത് ആ ഒരു സിസ്റ്റം തന്നെ എന്ത് ചെയ്യാം അത്രയും നമുക്ക് ഒരു അല്ലെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് ഇംപ്ലിമെന്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ലെങ്കിൽ പോലും അതിന്റെ ഒരു മിനി ഫോം എന്ത് ചെയ്യാം സ്കൂളുകളിൽ നമുക്ക് ഇംപ്ലിമെന്റ് ചെയ്യാവുന്നേ ഉള്ളൂ ഇഷ്ടംപോലെ ഫണ്ട് ഉണ്ട് ഗവൺമെന്റിന്റെ കയ്യിൽ അതിൽ നിന്ന് ഒരു ഫണ്ട് അലോക്കേറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ഇത്തരത്തിലുള്ള റവല്യൂഷൻ ചെയ്യുന്ന അല്ലെങ്കിൽ റവല്യൂഷൻ കൊണ്ടുവരുന്ന തീരുമാനങ്ങളും ആക്ഷൻസും വന്നെങ്കിൽ മാത്രമേ നമ്മൾ ഈ സാധാരണ കാണുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ഈ ക്ലീഷയൊക്കെ നടന്നു പോകുന്ന സിസ്റ്റത്തിൽ ഒരു മാറ്റം ഉണ്ടാവുള്ളൂ സ്കൂൾ എന്ന് പറയുന്നത് വെറുതെ പഠിപ്പിക്കാനുള്ള സ്ഥലം മാത്രമല്ല അവരുടെ സ്വഭാവ രൂപീകരണം അവരെ സ്കിൽഫുൾ ആക്കുക ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ സ്കൂളിൽ നിന്ന് കിട്ടണം എന്നുള്ളത് ഗവൺമെന്റ് തന്നെ പറയുന്ന കാര്യമാണ് പക്ഷെ അതിനുള്ള ആക്ഷൻസ് നമ്മൾ എടുക്കണം ഓരോ സ്റ്റുഡന്റിനെയും സ്കില് മനസ്സിലാക്കി കൊണ്ട് അവനെ ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്യാനുള്ള കാര്യങ്ങൾ സ്കൂളുകളിൽ നിന്ന് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യണമെങ്കിൽ മാത്രമേ ഇവിടെ ഒരു ചേഞ്ച് വരുള്ളൂ സോ ഇത്തരത്തിലുള്ള മാസ് ക്ലാസ് റൂമുകളിൽ കോൺസെപ്റ്റ് പഠിപ്പിക്കൽ മാത്രമല്ല നടക്കേണ്ടത് ഇൻഡിവിജ്വലി ഓരോ സ്റ്റുഡന്റിനും വേണ്ടിയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ കൊടുക്കുക എന്നുള്ളത് കൂടി നമ്മുടെ ദൗത്യമാണ് എന്നുള്ളത് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു സോ ഇത്തരത്തിലുള്ള ഡിസബിലിറ്റീസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് കുറച്ചും കൂടെ ഡീപ്പായിട്ട് പാരൻസ് പഠിക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു നമ്മുടെ സ്റ്റുഡൻസിന് ഇതുപോലത്തെ എന്തെങ്കിലും ഇഷ്യൂസ് ഫേസ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിൽ നിന്ന് അവർ കരകയറ്റാനുള്ള മാർഗങ്ങളും നമ്മൾ തേടേണ്ടിയിരിക്കുന്നു ഇത്തരത്തിലുള്ള വീഡിയോസ് നിങ്ങൾക്ക് ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആവുന്നുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഇതുപോലത്തെ കൂടുതൽ വീഡിയോസ് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ഒരു വീഡിയോ താഴെ കമൻറ്റ് ചെയ്യുക ഇത്തരത്തിലുള്ള കൂടുതൽ കണ്ടന്റ് ചെയ്യാൻ നമ്മൾ ട്രൈ ചെയ്യുന്നതാണ് ഇതുപോലെ നിങ്ങൾ ബാക്കിയുള്ള നിങ്ങളുടെ റിലേറ്റീവ്സ് ആയിട്ടുള്ളവർക്കും മറ്റ് പാരൻസിനും ഒക്കെ ഈ ഒ